ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മാംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു തുള്ളി പോലും എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയുള്ള എന്ന സവോളയും തക്കാളിയും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇതാ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ആദ്യം ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ അര കിലോളം ഉള്ള ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് അപ്പം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് അല്പം മസാലകൾ ചേർക്കാനുണ്ട് ഈ ഒരു ചിക്കൻ കറി വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്നും കഴിക്കാവുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ആദ്യം ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മുളകാണെങ്കിലും ചേർക്കാം മുളക് പൊടി ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് കളറൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള മല്ലിപ്പൊടി അടുത്തത് ചേർക്കുന്നത് ഗരം മസാലയാണ് അത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ചേർക്കുന്നത് പെരും ജീരകം ഞാനൊരു കാ ടീസ്പൂണോളം മുഴുവൻ പെരും ജീരകമാണ് ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പകരം ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടിടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചതച്ചിട്ടിടാം ഞാനിപ്പോൾ മുഴുവനോട് കൂടിയാണ് ഇടുന്നത് അടുത്തത് ചേർക്കുന്നത് കുരുമുളക് പൊടി അതൊരു കാ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഈ എരിവുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മസ അല്ലെങ്കിൽ മസാലകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കൂട്ടും കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഒരു ചിക്കനിലോട്ട് വേണ്ടുന്ന ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറി ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിനകത്ത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള വെളുത്തുള്ളി നല്ലതുപോലെ ചതച്ചതാണ് ചേർക്കുന്നത് അരിഞ്ഞത് ചേർക്കരുത് ചതച്ച് തന്നെ ചേർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ചേർക്കാം പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള ഇഞ്ചി ചതച്ചതാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടുന്നത് നമ്മുടെ തൈരാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം ഉള്ള തൈര് അത് കട്ട തൈരാവാം അല്ലെ സാധാ തൈരാവാം അപ്പോൾ തൈര് വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ അതൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ ചേർക്കാം ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് വലിയ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ചേർക്കാൻ നോക്കുക പുളിയുള്ള തൈരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അളവൊന്ന് കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് ചിക്കനിലൊക്കെ നല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പിടിക്കാൻ സഹായിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയിൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മല്ലിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഒരു അഞ്ച് മി മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കണം അതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ മസാലക്ക് ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആവും പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ കറി ഞാൻ ഗ്യാരൻറ്റിയാണ് നല്ല സ്വാദുള്ള ചിക്കൻ കറിയാണ് ഒരു തുള്ളി പോലും നമ്മൾ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതാ ഞാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കറിവേപ്പില വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് വെതറി വെതറി ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യാമെന്നൊന്ന് നോക്കാം ഇതാ അതിനായിട്ട് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം എടുക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കാരണം അതാണ് അടി പിടിക്കാതിരിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ എണ്ണയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ചൂടാക്കിയത് എന്നിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഞാൻ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച പാത്രം ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അത് കഴുകാനിടരുത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അതിലൊന്ന് കുലുക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് കഴുകി തുടച്ച് നമുക്ക് ആ വെള്ളം ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ എസൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുക അപ്പം ഞാൻ ആ പാത
ദാ നമ്മുടെ ചിക്കനിലുള്ള തന്നെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മണമാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മളിതിനകത്ത് സവോള തക്കാളി ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നും കൂടെ ഓർക്കണം കേട്ടോ പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഗ്രേവി ഉണ്ടായി ഇത് ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രേവിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇഷ്ടമല്ല ഇന്നും ഒരേപോലത്തെ ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി മടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്നുണ്ടാക്കുക ചപ്പാത്തി അപ്പം പൂരി അങ്ങനെ വേണ്ടുന്ന എല്ലാത്തിനും ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒരു സൂപ്പർ കറിയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറി കൂടിയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ മാത്രമല്ല ഡയറ്റൊക്കെ നോക്കുന്നവർക്ക് നമുക്കിത് ഇന്നും കഴിക്കാവുന്ന ഒരു കറിയാണ് അപ്പം ഇതാ ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കനിലെ വെള്ളമൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പതുക്കെ ഒന്ന് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കനൊക്കെ വളരെ ഓൾമോസ്റ്റ് വെന്തു എന്ന് തന്നെ പറയാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെള്ളം വറ്റിച്ച് കുറച്ച് അല്പ നേരം കൂടി ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം വറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ചിക്കൻ ഡ്രൈ റോസ്റ്റായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഒരു ചിക്കൻ ഡ്രൈ റോസ്റ്റായിട്ട് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മളിത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനാണെന്ന് ഒന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർക്കണം അതിന് മുന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളക് ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് നമുക്ക് നടുവേ കീറി ഒന്ന് ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പച്ചമുളകാണ് ഇടുന്നത് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള ഒരു പച്ചമുളകാണ് ഇതൊരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് പച്ചമുളക് ഇടുമ്പം ആ മുളകിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ചൂടിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആവിക്കകത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ കിടുന്ന ആ പച്ചമുളകിൻ്റെ എസൻസ് ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ അങ്ങ് ഇറങ്ങും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രേവി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതാ ഞാൻ നല്ല ചൂട് വെള്ളം നല്ല തിളപ്പിച്ച വെള്ളം തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച പാത്രത്തിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കുലുക്കി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് സ്വാദ് കൂടുതൽ കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ചൂട് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും സ്വാദ് അങ്ങനെയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഒത്തിരി നേരം ഒന്നും വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇതൊന്ന് ഈ ഈ ഒരു ഗ്രേവി ഒന്ന് തിക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇതാ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രമാണെങ്കിൽ പോലും അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സവോളയും തക്കാളിയും ചേർത്തിട്ടില്ല നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു തിക്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ചേർത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇതാ നോക്കിക്കേ കണ്ടോ നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി പുളിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ തൈരിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പുളി അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുക നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും ചിക്കനൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൊടുമ്പത്തേക്ക് ഊർന്ന് പോകും അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നോക്കി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി കുറച്ചും കൂടെ തിക്കാവാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒക്കെ ഇതൊന്ന് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ലതുപോലെ തിക്കാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം ഇപ്പോൾ ഈ കറിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി എന്തെങ്കിലും ഉപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മസാലകളൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചേർക്കാം ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഗ്രേവി കണ്ടില്ലേ നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒട്ടും ഇങ്ങനെ വെള്ളം പോലെ ഒന്നുമല്ല ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അപ്പത്തിനും ചോറിനൊക്കെ ദ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ കറി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉപ്പ് എനിക്കിവിടെ ഇച്ചിരി കുറവായിരുന്നു കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന്
അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് റെസിപ്പി നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മല്ലില ചേർക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളുടേതായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം ജീരകം ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ അല്പം ജീരകപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഫ്ലേവറൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാ